నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో వైభవంగా మంగళ కైసిక ద్వాదశి ఉత్సవం తిరుమాడ వీధుల్లో ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి అరుదైన దర్శనం తిరుమలలో వేడుకగా చక్రతీర్థం ముక్కోటి నృసింహస్వామికి చక్రతాళ్వార్కు అభిషేకాలు నారాయణవరం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తెప్పోత్సవాలు తెప్పలపై గోదాదేవి జల విహారం కపిలతీర్థంలో ఘనంగా చండీయాగం విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాల్లో తరించిన భక్తజనం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళ కైసిక ద్వాదశి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఏటా కార్తీక మాసంలో ద్వాదశిని మంగళ కైసిక ద్వాదశిగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా ఎల్లవేళలా మూలమూర్తుల చెంత ఉండే ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగడం ఈ ఉత్సవం ప్రత్యేకత ఈ మేరకు ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తిని తెల్లవారుజామునే తిరుచుపై వెంచుపు చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు సూర్యోదయానికి ముందే శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకువచ్చి బంగారు వాకిరి చెంత ఆస్థానాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ ఈవో పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశయ పురాణంలో చెప్పిన విధంగా శ్రీ మహావిష్ణువు మేల్కొల్పే ఉత్సవమే కైసిక ద్వాదశి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశి నాడు గాల నిద్రలోకి వెళ్తారు కైసిక ద్వాదశి నాడు ఆయన మేల్కొల్పే చేయడం అనేది ఒక అనవాయితీ ప్రతి సంవత్సరము కలియుగా ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పోయి ఉన్న శ్రీవారి ఆలయంలో కైసిక ద్వాదశి మహోత్సవాన్ని టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది ఇందులో భాగంగానే ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తితో పాటు శ్రీదేవి భూదేవి తీసుకొని సూర్యోదయానికి ముందే మాడవీధుల్లో ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఊరేగిస్తారు తరువాత వేద పారాయణము కైసిక ద్వాదశి ఆస్థానం సుమారు గంట సేపు నడవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓం నమో వెంకటేశయ పురాణాల ప్రకారం ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశి నాడు మహావిష్ణు వారు ప్రగాఢ నిద్రకి వెళ్ళి కైసిక ద్వాదశి నాడు మేల్కోవడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా శాస్త్రోప్తంగా కేశిక్ ద్వాదశి మాడవీధుల్లో ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి వారు అదేవిధంగా కేశిక్ ద్వాదశి ఆస్థానం ఈ రెండు కూడా శాస్త్రోప్తంగా నిర్వహణ జరుగుతూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి ఐదున్నర గంటల మధ్యలో సూర్యోదయం గంటే ముందు సంవత్సరంలో ఒకటే ఒకటేసారి చిన్నప్పన బేరం ఉన్నటువంటి ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి వారు విద్రమ్మ వారితో నాలుగు మాడ విధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులందరికీ కూడా దర్శనమిస్తారు ఆ తర్వాత వేదవారాయణం జరుగుతూ గంటన్నర సేపు ఆ స్థానం బంగారు వాకి దగ్గర నిర్వహణ జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా కొన్ని సేవలు ప్రత్యేకంగా సుప్రభాతం అర్చన తోమాల ఈ మూడు కూడా ఏకాంతంగా చేయడం అదేవిధంగా అష్టదాల పద్మ పద్మనాభన రద్దు చేయడం జరిగింది భక్తులందరికీ కూడా ఎటువంటి అసహకారం కలగకుండా ఉన్న ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం మాడావిధుల్లో ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు కృపాకటాక్షలు ఎప్పటికే కలుగుతుండాలని ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర 
తిరుమల క్షేత్రంలో చక్రతీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శేషాచల సానువుల్లోని అరవై ఆరు పుణ్యతీర్థాల్లో చక్రతీర్థం ఒకటే ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయం నుంచి అర్చకులు పరిచారకులు మేళతాళాలతో ఆలయ ప్రదక్షిణగా చక్రతీర్థానికి చేరుకున్నారు అక్కడ కొలువుతీరి ఉన్న శ్రీ చక్రతాళ్వార్కు శ్రీ నృసింహస్వామి వారికి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం స్వామివార్లను సుందరంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో మంగళ కైసిక ద్వాదశ ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా సంప్రదాయంగా వస్తున్న తిరుమల నంబి వంశీయుల పల్లకి ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు తిరుమలేశునికి తీర్థ కైంకర్యాన్ని చేసి తరించిన తిరుమల నంబి వంశీయులకు మంగళ కైసిక ద్వాదశి రోజున ఆలయ మర్యాదలు చేయడం ఆనవాయితీ ఈ మేరకు తోళప్పాచార్య కృష్ణస్వామి తాతాచార్యులను పల్లకీపై ఆసీనులను చేసి మేళ తాళాలతో ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా ఆయన నివాసానికి చేర్చారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా రెండవ రోజు శ్రీ ఆండాలమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వైభవంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు చందనంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని వేడుకగా జరిపారు అలాగే సాయంత్రం పుష్కరణి జలాల్లో తెప్పోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని తెప్పలపైకి వెంచుకు చేశారు అనంతరం పుష్కరణి జలాల్లో నయన మనోహరంగా తెప్పోత్సవం సాగింది భక్తులు అమ్మవారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని కనులరగాంచి తరించారు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలం మొగిలివారిపల్లెలో పార్వతీదేవి సమేత మొగిలీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం చండీ హోమాన్ని నిర్వహించారు తొలుత స్వామి అమ్మవార్లకు సుప్రభాత సేవ నిర్వహించాక వైభవంగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని అనివేటి మంటపంలో చండీ హోమాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపారు వేద మంత్రాల మధ్యన ఘనంగా నిర్వహించిన చండీ హోమం మహాపూర్ణాహుతితో ముగిసింది ఈ సందర్భంగా భక్తులకు పసుపు కుంకుమ గాజులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు ఇక కాణిపాకం స్వయంభూ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న మరగదాంబిక సమేత శ్రీ మణికంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఉసిరి చెట్టు వద్ద దేవతామూర్తులకు పూజలు చేసి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు అన్నప్రసాద వితరణ జరిపారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనుతోంది పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో ఒకరైన తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ తిను నక్షత్రోత్సవాలు గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ సన్నిధిలో సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం టీటీడీ పెదజీయర్ శ్రీ సెట్టగోప రామానుజ పెదజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు తరువాత ఉత్సవమూర్తులకు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్కు సమర్పించారు తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం కార్తీక మాసం విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో శోభిలుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలను శోభాయమానంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో చండీ యాగం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఉదయం ఆలయంలోని యాగశాలలో సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారిని అష్టలక్ష్ములను కొలువు తీర్చారు అమ్మవార్లకు పూజలు చేసి నిత్య హోమం చండీ హోమాలను జరిపి లఘు పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ట్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ 
లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు కార్తీక మాస శోభతో ప్రకాశిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా శివాలయాలు అమ్మవారి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి ఉదయం నుంచి స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు జరిపి భక్తులు తరించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం వీర వెంకట సత్యనారాయణ క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా తరలివచ్చిన భక్తజనంతో రత్నగిరి పులకించింది ఆలయంలో పలు చోట్ల భక్తులు దీపాలు వెలిగించారు సత్యదేవుణ్ణి మనసారా స్మరించి తరించారు అలాగే ఐపోలవరం మండలం మురమళ్లలోని ప్రసిద్ధ భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా పరిసర గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారిని సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే రౌతుపూడి మండలం శృంగవరం మెరక చామవరం మధ్యన గల నందనవనంలో శివునికి వేకువ జాము నుంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పంచ ఆలయాలుగా ఉన్న ఈ దేవాలయం భక్తుల రద్దీతో కిటకిటలాడింది ఈశ్వర లింగేశ్వర రూపానికి పాలు పెరుగు పంచదార మొదలైన ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం పుష్పార్చన చేసి ప్రత్యేక హారతులు అందించారు ఇక పిఠాపురంలో కొలువైన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత వీర వెంకట కుమార త్రిముఖలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పళ్ల రసాలు వేద మంత్రాలతో అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం విశేష అలంకరణతో స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నవ నారసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా అలరారుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో గోదావరి హారతిని ఘనంగా నిర్వహించారు సాయం సంధ్య వేళ నిశ్శబ్దంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి మాతకు ప్రత్యేక హారతులిచ్చారు కార్తీక మాసాన నదీ హారతి ప్రత్యేకతను సంతరించుకోవడంతో ధర్మపురిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశాక సాయం సంధ్య వేళ ఈ హారతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు గోదావరి హారతిని కన్నులరా గాంచి తరించారు ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని రామేశ్వరాలయం కార్తీక మాస సందడితో కనువిందు చేసింది భక్తులు ఉదయాన్నే ఆలయానికి చేరుకుని గర్భాలయంలోని శివలింగానికి శుద్ధ జలంతో స్వయంగా అభిషేకాలు జరిపి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం అర్చకులు శివలింగాన్ని గంధంతో అలంకరించి మంగళహారతులిచ్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కలిగించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అనంతపురంలో మనగుడి కార్యక్రమాలకు ఘనంగా శ్రీకారం చుట్టారు ఇందులో భాగంగా అనంతపురం టీటీడీ కళ్యాణ మంటపంలో గోడపత్రికను ఆవిష్కరించారు ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమ నిర్వహణకు కావాల్సిన మొత్తాన్ని చెక్ రూపంలో అందించారు ఇక అనంతపురంలోని పాత ఊరు ఉమానగర్లో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసం ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి సామూహిక శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం గావించి శ్రీ గణపతి దత్తాత్రేయ స్వామివారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలను భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలో శ్రీ విజయ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయమైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారికి అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అనంతరం స్వామివారిని నయన మనోహరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ధ్వజస్తంభం వద్ద నవగ్రహాల వద్ద దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక ఆరాధనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల శివనామ స్మరణతో ఆలయంలోని ఆధ్యాత్మిక శోభ రెట్టింపైంది సిద్దిపేట జిల్లా నాచారాంగుట్ట లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి తొలుత లక్ష్మీ నృసింహుణ్ణి దర్శించుకున్న భక్తులు తదుపరి ఆలయ ప్రాంగణంలో సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతాలను జరుపుకుని ఆ దేవదేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే తూప్రాన్ మండలం ఇస్లాంపూర్ రామప్ప గుట్టపై వెలిసిన రామలింగేశ్వర ఆలయంలో స్వయంభూ శివలింగానికి కార్తీక మాస పూజలు విశేషంగా జరిగాయి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో రామప్ప గుట్టకు తరలివచ్చి శివారాధనలు చేసి తరించారు కార్తీక దీపాలతో స్వామివారిని అర్చించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు కృష్ణా జిల్లాలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి భక్తులు ఆలయాలకు తరలివచ్చి దీపార్చనలు చేసి స్వామి అమ్మవార్లను కనులర దర్శించుకుని తరించారు ముఖ్యంగా శివాలయాల్లో అభిషేకాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఆ వివరాలు ఏమిటో చూద్దాం కార్తీక మాసంలో శివాభిషేకానికి ఎనలేని ప్రాధాన్యం అందున మృతికలింగానికి జరిపే అభిషేకం సర్వశుభప్రదం అందుకే బెజవాడ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో మృతికతో తయారు చేసిన శివలింగాలకు ప్రత్యేక అభిషేకం చేశారు మృతికతో చిన్న చిన్న శివలింగాలను తయారు చేసి వాటన్నింటినీ పెద్ద శివలింగాకారంలో అమర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు నమక చమకాలతో అభిషేకాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు 
భక్తులు మృతి కళింగాలకు చేసిన అభిషేకాలను తిలకించి తరించారు ఇక జగ్గయ్యపేటలోని పంచాయతన క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం రుద్రహోమాలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి అభిషేక సేవను దర్శించుకున్నారు అభిషేకానంతరం మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే నూజివీడిలోని శివాలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడాయి నూజివీడిలోని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తెల్లవారుజామున అర్చక స్వాములు అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఆలయ పరిసరాల్లో దీపారాధన చేసి ముక్కంటికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ముక్త్యాల సమీపంలోని కోటిలింగాలలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని తులసీమాలతో అలంకరించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి కుంకుమ పూజలు చేశారు కార్తీక మాసంలో స్వామివారి దర్శనం అత్యంత శ్రేష్టమైనది కావడంతో భక్తులు తరలివచ్చి స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు గోదావరి తీరం కార్తీక మాస శోభతో ప్రకాశిస్తోంది పుణ్య స్నానాలతో గోదావరి పరవశిస్తోంది అలాగే పలు ఆలయాలలో దీపార్చనలు ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లుతున్నాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పలు ఆలయాలలో జరిగిన పూజలు అభిషేకాల వివరాలు మీకోసం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద భక్తులు కార్తీక పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు గోదావరి మాతకు మొక్కి స్నానఘట్టాల వద్ద కొలువు దీరిన వివిధ దేవతామూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అభిషేకార్చనలు కూడా చేశారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని చెట్ల వద్ద కార్తీక దీపాలతో ఆరాధనలు చేశారు ఇక ముమ్మిడివరం మండలం ఠానేలంకలో శ్రీ పార్వతీ సోమేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో మహారుద్రయాగం ఘనంగా జరుగుతోంది ఈ ఆలయం సాక్షాత్తు చంద్ర ప్రతిష్ఠితం ఈ ఆలయంలో పదకొండు రోజుల పాటు మహారుద్రయాగం నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ప్రతిరోజు విశేష కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం బిల్వార్చనలు కుంకుమార్చనలు రుద్ర తర్పణం రుద్రహోమం జ్యోతిర్లింగార్చన జరుపుతున్నారు శాంతి కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు మహారుద్రయాగాన్ని తిలకించి తరించారు అలాగే గండేపల్లిలో ఉమా సహిత చంద్రశేఖర స్వామివారు శ్రీ భూ సమేత శ్రీ మహావిష్ణువు దేవస్థానంలో శ్రీ రామభజన సప్తాహ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు వివిధ గ్రామాలకు చెందిన భజన బృందాలు పాల్గొని స్వామివారిని సేవించాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ మహావిష్ణువు చంద్రశేఖర స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూల్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ విఠలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో క్షీరాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది అభిషేక ప్రియుడైన పరమేశ్వరుడికి యాభై లీటర్ల క్షీరంతో వేరుకక అభిషేకం చేశారు అనంతరం వివిధ రకాల ఫలరసాలతో శంకరుణ్ణి అభిషేకించి సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి పరవశులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జచ్చర్లలోని శ్రీ కావేరమ్మపేటలో కొలువైన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రాతఃకాలమే స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు నివేదనలు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారి దర్శనార్థం భక్తులు ఉదయాత్పూర్వమే ఆలయానికి చేరుకున్నారు రామలింగేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని దీపాలు వెలిగించి తరించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు శివనామస్మరణలతో పులకించాయి కార్తీక కాంతులతో ప్రకాశించాయి ఇందులో భాగంగా ప్రసిద్ధ ఆలయాలైన శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం స్వామివారి దర్శనార్థం తరలివచ్చిన భక్తులతో కిటకిటలాడింది క్యూ లైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి గర్భాలయాన్ని పూల తోరణాలతో అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద భక్తులు దీపాలు వెలిగించారు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరులోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష నాగవల్లి పత్ర పూజలు నిర్వహించారు కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి ప్రాతకాలమే అభిషేకాలు చేశారు తర్వాత అష్టోత్తరాల సైతంగా వీరాంజనేయ స్వామివారికి లక్ష తమ్మలపాకులు అర్చన చేసి హారతులిచ్చారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం సితార్ వాద్య కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన అనుపమ భగవత్ బృందం హిందుస్థానీ సితార్ వాద్య విన్యాసం శ్రీవారి భక్తులను ఆకట్టుకుంది
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పంతొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ